നമസ്കാരം വളരെ ഉദ്വേഗം നിറഞ്ഞ നിമിഷങ്ങളിലൂടെയാണ് ശാസ്ത്രലോകം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്ര ദൗത്യം ചന്ദ്രൻ രണ്ട് അവസാന നിമിഷം പാളിപ്പോയി എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അകലെ എത്തിയപ്പോൾ ലാൻഡറിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നലുകൾ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു എല്ലാ ഡാറ്റകളും അനലൈസ് ചെയ്ത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് വിലയിരുത്തി വരികയാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ഇത്തരത്തില് തന്നെയാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാനും പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് ചന്ദ്രൻ രണ്ട് ദൗത്യം അവസാന നിമിഷം പാളി എന്ന് തുള്ള സൂചനകൾ തന്നെയാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ശാസ്ത്രജ്ഞനോട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നേരിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ധൈര്യം കൈവിടരുത് ധൈര്യശാലികളായി മുന്നോട്ട് പോകൂ എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ശാസ്ത്രജ്ഞനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചരിത്ര നിമിഷത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനായി സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഉണ്ടായിരുന്നു ചന്ദ്രൻ രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നലുകൾ നഷ്ടമായി എന്ന ഒരു ആശങ്ക പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം ഇരിപ്പിടിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് ശാസ്ത്രജ്ഞരോട് നേരിട്ട് വന്ന് സംവദിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നാം കണ്ടത് എന്തായാലും ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പകർന്ന് അദ്ദേഹം ഐ എസ് ആറിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയാൻ ആകാംക്ഷയിൽ ഉറക്കം വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ ഇതുവരെ നേടിയത് തന്നെ വലിയ നേട്ടമെന്നാണ് മോദിയും പറഞ്ഞത് താൻ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നിങ്ങൾക്കൊപ്പമുണ്ട് നല്ലതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന് തന്നെയാണ് മോദി ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ആത്മവിശ്വാസം സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗിൽ നേരിയ വ്യത്യാസത്തിൽ പിഴവുണ്ടായി എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ അകലെ വരെ എത്തിയ വിക്രം ലാൻഡർ സിഗ്നൽ തന്നില്ല എന്നതായിരുന്നു ആശങ്ക പടർത്തിയത് ഒന്ന് മുപ്പത്തിയാറോട് കൂടിയായിരുന്നു ലാൻഡിംഗ് പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചത് അതിനുശേഷമുള്ള നിമിഷങ്ങൾ അതിനിർണായകവുമായിരുന്നു അവിടെയാണ് ഐ എസ് ആർഒയിൽ ചില ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കിയത് ചന്ദ്രോപരി തലത്തിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെ അടുത്ത് വിക്രം ലാൻഡർ എത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ അതിനുശേഷം സിഗ്നലുകളൊന്നും തന്നെ ഐ എസ് ആർഒയിൽ കിട്ടിയിരുന്നില്ല ഇതാണ് ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കിയത് ഇതോടെയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് അടുത്തേക്ക് പോയത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമായിരുന്നു ബാഹുബലി എന്ന ഓമന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ജെ എസ് എൽ വി മാർക്ക് മൂന്ന് റോക്കറ്റ് ചന്ദ്രയാനുമായി കുതിച്ചുയർന്നത് ഇതുവരെ മറ്റൊരു രാജ്യവും എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ലാത്ത ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയായിരുന്നു ആ യാത്ര അതായത് ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലായിരുന്നു വെള്ളത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ജലത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ചന്ദ്രനിലുണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ആദ്യ ചന്ദ്ര ദൗത്യമായ ചന്ദ്രൻ ഒന്നിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതായത് ചന്ദ്രനിൽ വെള്ളത്തിന് സാന്നിധ്യം എന്ന ഒരു പ്രക്രിയ പൂർത്തീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കണ്ടെത്തലിനെ പൂർണ്ണ തരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയായിരുന്നു ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കുതിച്ചുയർന്നത് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടാം തീയതി ഓർബിറ്ററിൽ നിന്ന് ലാൻഡർ വേർപെട്ട് യാത്രയും തുടങ്ങിയിരുന്നു ഇന്ന് പുലർച്ചെ നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് ചന്ദ്രനടുത്ത് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ലാൻഡിംഗ് പോയിന്റിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് ലാൻഡറിലെ അഞ്ച് എഞ്ചിനുകളും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നതാണ് ഇതോടെ ലാൻഡറിന്റെ വേഗം കുറയേണ്ടിയിരുന്നു ലാൻഡർ ചന്ദ്രനിലേക്ക് പതുക്കി ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയിരുന്നു ഈ സമയത്ത് ലാൻഡറിന്റെ ദിശ ക്രമീകരിക്കും ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായത് എന്നാണ് നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നത് ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ കൂടുതൽ വെള്ളത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടേക്ക് തന്നെ പേടകത്തെ അയക്കാൻ ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് എന്തായാലും വളരെ നിരാശ പകരുന്ന ഒരു വാർത്ത തന്നെയാണ് ശാസ്ത്രലോകത്ത് നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത് എന്തായാലും ശാസ്ത്രജ്ഞരെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് വലിയൊരു നേട്ടമാണ് ഇത്രയും അധികം ഒരു ദൗത്യം ഇത്രയെങ്കിലും നമുക്ക് വിജയിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതൊക്കെ നല്ലൊരു ശുഭ സൂചനകളാണ് നൽകുന്നത് എന്തായാലും അവസാന നിമിഷം നമുക്ക് നിരാശ പകരുന്ന വാർത്തയാണ് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്